வணக்கம் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு துணிந்து சொல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது அமலா ராஜேந்திரன் விவசாயிகள் எல்லாமே விவசாய தொழில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளால அதை விட்டு விலகி போற ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிற மாதிரி இந்த விசைத்தறி நெசவாளர்களும் பாரம்பரியமா செஞ்சிட்டு இருக்கிற அந்த தொழில செஞ்சிட்டு இருக்கிற நெசவாளர்களும் அதை விட்டு வெளியே வரக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த விசைத்தறி மூலமா தங்களுக்கு வர்ற வருமானம்ன்றது குறைஞ்சுகிட்டே வர்றதாகவும் தங்களோட அன்றாட தேவைகளுக்கு கூட அதுல வரக்கூடிய வருமானம் இல்லைன்னும் விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் வந்து தங்களுடைய பிரச்சனையை சொல்றாங்க சங்கரன் கோவில்ல விசைத்தறி தொழிலாளர் ஊதிய உயர்வு கோரி வேலை நிறுத்த போராட்டத்துல ஈடுபட்டு வராங்க இந்த நிலையில விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஏழு கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடந்து அது இதுவரை அது முடிவுக்கு வராததுனால அந்த விசைத்தறி தொழிலாளர்களோட போராட்டம் தொடர்ந்துட்டு வருது அதை பத்தின ஒரு செய்தி தொகுப்ப பாத்துட்டு வந்துருவோம் ஊதிய உயர்வு கோரி விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் முப்பத்தி ஓராவது நாளாக வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் நெல்லை மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் நகரின் பிரதான முக்கிய தொழில் விசைத்தறி இங்கு ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விசைத்தறி கூடங்களில் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இங்கிருந்து நாள் ஒன்றுக்கு நாற்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான துணி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இந்த நிலையில் விசைத்தறி தொழிலாளர்களின் ஒப்பந்தம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு போடப்பட்டு தற்போது முடிவடைந்தது இதையடுத்து தற்போது வழங்கப்படும் ஊதியத்தை அறுபது சதவீதம் உயர்த்தி வழங்க வேண்டுமென்று கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் மேலும் விடுமுறை சம்பளமாக நாள் ஒன்றுக்கு முன்னூறு ரூபாய் வழங்க வேண்டுமென்று கடந்த மாதம் முப்பதாம் தேதியிலிருந்து புளியங்குடி சிந்தாமணி டி என் புதுக்குடி ராஜபாளையம் ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் விசைத்தறி தொழிலாளர்களின் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தின் காரணமாக நாள் ஒன்றுக்கு நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மொத்தமாக சுமார் பதினைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் கூறுகின்றனர் தங்களின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேரணி ஆர்ப்பாட்டம் சாலை மறியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு போராட்டங்கள் நடைபெற்றும் இதுவரை எந்த பயனும் இல்லை இதனிடையே விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் உரிமையாளர்கள் ஆகியோரிடையே நடைபெற்ற ஆறு கட்ட பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்தது வேலை நிறுத்த போராட்டத்தினால் இந்த தொழிலை நம்பி வாழக்கூடிய தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது தொழிலாளர்களுடைய பேரவை கூட்டம் ஒன்று ஒன்றாம் தேதி ஒன்று ஜூ ஜூன் ஒன்று அன்று நடைபெறவிருக்கிறது அன்றைய தினம் எங்களுடைய அடுத்த கட்ட போராட்டத்தை நாங்கள் தயாரித்து அந்த இயக்கங்களில் ஈடுபடுவோம் இந்த ஊதிய ஒப்பந்தம் என்பது வந்து கடந்த மூன்று நா மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படி இருக்கும்போது அதை கொடுக்குறதுல ஏன் அந்த பிரச்சனை வருது ஏன் ஒவ்வொரு முறையும் போராடி அதை பெற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுது அது வந்து உரிமையாளர்கள்கிட்ட தான் கேட்கணும் உரிமையாளர்கள் வந்து சிஎஸ்டி வரிங்கிறாங்க தொழில் பின்னடைவுங்கிறாங்க அந்த காலகட்டங்கள் இருக்குது அதே இதுதான் இந்த ரெண்டாம் ஆண்டு ஒப்பந்தம் போடும்போது அது நான் ஆறு மாதங்கள் பின்னடைவுக்கு போய் ஆறாவது மாதம்தான் நாங்கள் வாங்கணும் அதனால் இந்த தடவை அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு நாங்கள் அஞ்சாம் தேதி ஜூன் மே மாதம் அஞ்சாம் தேதியை நாங்கள் நிர்வாகத்துக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்துருந்தோம் விசைத்தறி தொழிலாளர்களோட பிரச்சனை அப்படின்றது தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு அவங்களுக்கு எதனால இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அப்படின்றத குறித்து தான் இன்னைக்கு நம்ம துணிந்து சொல் நிகழ்ச்சியில பேச போறோம் இது குறித்து இன்னைக்கு நம்மோட பேசுறதுக்காக அரங்கில் இணைஞ்சிருக்காரு பலராமன் இந்த விசைத்தறி கைத்தறி பொதுச் செயலாளர் கைத்தறி சங்கங்களுக்கான பொதுச் செயலாளர் மற்றும் எமது செய்தியாளர் ஸ்டாலின் இணைந்திருக்கிறார் ஸ்டாலின் அங்க இருக்கக்கூடிய சூழல் என்ன அங்க இருக்கக்கூடிய விசைத்தறி நெசவாளர்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன உங்களுடைய தகவல்களை பதிவு செய்யலாம் அமலா அதாவது விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல விதமான சிரமங்களுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக ஊதிய உயர்வு என்கிற பிரச்சனை அவர்களுக்கு அடிப்படை பிரச்சனையாக இருக்கிறது நாம் இருக்கிறது விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் அருகே இருக்கக்கூடிய சத்திரப்பட்டி என்கிற ஒரு பகுதி இங்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பேண்டேஜ் தயாரிக்கக்கூடிய அந்த விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் கடந்த மூன்று நாட்களாக வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் ஊதிய உயர்வு காரணமாக ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு தொகையை அவங்க வழங்க மறுத்ததை கண்டித்து அவர்கள் இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இது தொடர்பாக அந்த தொழிற்சங்கத்தினுடைய முக்கிய நிர்வாகிகள் நம்மிடம் இருக்கிறார்களிடம் கேட்கலாம் இந்த ஒப்பந்தம் எதற்காக போடப்பட்டது எந்த ஆண்டு போடப்பட்டது அப்பொழுது பேசப்பட்ட என்ன விஷயங்கள் அப்போது பேசப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இந்த பகுதியில் வேலை செய்கின்ற பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விசைத்தறி தொழிலாளர்களுக்கு கூலி உயர்வு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒப்பந்தம் போடப்படும் அந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வருடத்திற்கு ஒரு தடவையான ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது இரண்டு ஆண்டுகள் முடிவுற்ற நிலையில் மூன்றாம் ஆண்டு ஒப்பந்தம்
அவர்கள் பணியிலே இருக்கின்றார்கள் கொடுக்கப்படாத மீதமுள்ள எண்பது சதமான தொழிலாளர்களுக்கு ஒப்பந்தப்படியான கூலி உயர்வும் சிறு விசைத்தறி உற்பத்தியாளர்களுக்கும் அவர்களுக்குரிய கூலி உயர்வும் வேண்டும் என்கின்ற காரணத்தினால் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தொழிற்சங்கத்தின் மூலம் தொழிலாளர்களின் கூட்டம் கூட்டப்பட்டு அன்றைய தினம் நம்முடைய கூலியை கூடுதலாக வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கின்றோம் இப்போ இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டம் நீங்கள் துவங்கி மூன்று நாட்கள் ஆகிடுச்சு இது வரைக்கும் பேச்சுவார்த்தைக்கு தனியார் நிறுவனங்கள் முன் வந்திருக்காங்களா இன்று சரியாக காலை பதினோரு மணி பேச்சுவார்த்தையில் நடைபெற்றது பேச்சுவார்த்தையில் தொழிலாளருக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒப்பந்த அடிப்படையில் கூலியை கொடுக்க மறுத்த காரணத்தினால் ஒன்றாம் தேதி மாலை ஐந்து மணிக்கு பேச்சுவார்த்தை மீண்டும் தொடரும் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்றாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு தொழிலாளர்களுடைய மகாசபையில் ஒப்புதல் வாங்கி கொண்டு பேச்சுவார்த்தையில் கலந்து கொள்வதென்று தொழிற்சங்கங்கள் முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டத்தினால எத்தனை தொழில் கூடங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு எத்தனை தொழிலாளர்கள் வந்து வேலை இழந்திருக்காங்க எவ்வளோ நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கு தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு நூற்றி அறுபத்தைந்து ரூபாய் சம்பளம் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது குறைந்தபட்சம் உற்பத்தி ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் ஒன்று ஏழாயிரம் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஏழாயிரம் தொழிலாளர்களுடைய குடும்பங்கள் இந்த நாள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது சத்திரப்பட்டியை பொறுத்த மட்டும் உள்நாட்டு தயாரிப்பு இல்லாமல் வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய ஒரு தொழில் இருக்குது இந்த விசைத்தறியை பொறுத்த மட்டும் அப்படி பார்க்கும்போது வெளிநாட்டு ஏற்றுமதியில் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்குது வெளிநாட்டு ஏற்றுமதி என்பது ஏற்கனவே அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது பல நாடுகளில் சீன நாடுகள் போன்ற பொருட்கள் இங்கே இந்திய சந்தைக்குள் பொருளாதாரத்துக்கு வரும்போது இங்கே சத்திரப்பட்டியில் வந்து நிறைய பாதிப்புகள் ஆகியிருக்காங்க தொழிலாளர்கள் இன்னும் மேற்படி இந்த தொழிலாளர்களுடைய அந்த போராட்டத்தினால இன்னும் அதிகமான பாதிப்புகள் இந்த சத்திரப்பட்டியில் தொழிலாளருக்கு நிறைய பாதிப்புகள் இருக்குது ஏற்றுமதிங்கிறது இந்த ஜிஎஸ்டி வரியில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய தொழில் முடங்கி போயிருக்கு அதில் இந்த ஸ்ட்ரைக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தொழிலாளர்களுடைய பாதிப்புக்கு நிறைய உள்ளாகிறாங்க பெட்ரோல் டீசல் விலை அதிகமாக இருக்கிறதுனால தொழிலாளர்கள் ரொம்ப வறுமையில் இருக்காங்க தான் அந்த நிகழ்ச்சியில் சொல்லி விரும்புகிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அடுத்தடுத்து தொழில் தொழிற்சங்கங்களை பொறுத்த மட்டும் தொழிலாளர்களை பொறுத்தல இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அடுத்தடுத்து சந்திச்சுட்டு இருக்கீங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் இது மாதிரி போராடி போராடி இந்த சலுகைகளை பெறக்கூடிய கட்டாயம் எதனால் ஏற்படுது ஏன் இது அரசு ஒரு ஒழுங்குமுறை படுத்துறதுக்கு அரசு தரப்புலேயோ அதிகாரி தரப்புலேயோ ஏன் முன் வரலையா அரசு வந்து அரசு அதிகாரிகளுடைய மித்தனை போக்கு தான் காரணம் இப்போ மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் போடப்பட்ட அந்த ஒப்பந்தம் அரசு அலுவலகங்களில் சம்பந்தப்பட்ட தொழிலாளர் நலத்துறை அலுவலகங்களில் ஒப்பந்த காப்பி இருக்குது ஆனால் அவங்களும் பராமுகமாகத்தான் இருக்கிறாங்க விஷயத்தில் அந்த துணி உற்பத்தியாளர்கள் உரிமையாளர்களும் அவங்க கேட்டால் கொடுப்போம் நம்ம இல்லைன்னா அது வரைக்கும் பேசாமல் இருப்போம் அடிக்கிற வரைக்கும் இருக்கட்டுங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை மூன்றாம் ஆண்டு ஒப்பந்தத்தையே நாங்கள் நிறுத்தி விடித்து ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஒப்பந்தம் போட வேண்டும் என்று கூட நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் என்றால் ஆண்டுக்கு ஆண்டு இதே போன்ற சூழ்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு ஒப்பந்தம் வருகின்ற பொழுது ஆறு மாதங்கள் கழித்து தான் எங்களுக்கு கிடைத்தது அப்பொழுது கேட்டோம் என்றால் சிஎஸ்டி வரி பிரச்சனை என்று சொல்லிவிட்டார்கள் மீண்டும் இந்த தடவை நாங்கள் அதை உடனடியாகவே கேட்க வேண்டும் என்று மே மாதம் ஐந்தாம் தேதியே நாங்கள் அந்த முனைப்போடு இதை செயல்படுத்த தொடங்கியிருந்தோம் இருபது நாள் கழித்து தான் எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையை தொழிலாளர்கள் மத்தியிலே சென்று இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடைபெற்ற மகாசபை ஆக இதே பிரச்சனை வருடந்தோறும் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது இதற்கு முடிவு என்பது என்னவென்று எங்களுக்கும் தெரியவில்லை தொழிலாளர்களுக்கும் புரியவில்லை ஏனென்றால் அரசு அதிகாரிகள் அதை கவனத்தோடு ஒப்பந்தத்தை அமுல்படுத்த செய்ய வேண்டும் என்பதில் அது உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் அரசு அதிகாரிகள் அதில் காலம் தாழ்த்துகிறார்கள் எனக்கு இப்போ வழக்கமாக விஷயத்திரியில் வந்து நிறைய துணிகள் தயாரிப்பாங்க மற்ற ஆணைய பொருட்கள் தயாரிப்பாங்க ஆனால் இங்கே சத்திரப்பட்டியை பொறுத்த மட்டும் பேண்டேஜ் ஒரு காய காய உயிர் உயிர்காக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக பார்க்கப்படுது அது அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு போராட்டத்தினால் உயிர்காக்கக்கூடிய அந்த பேண்டேஜ் துணிகள் போகிறதுல மருத்துவமனைக்கு செல்வதில் சிக்கல் ஏற்படுமா தேக்கங்கள் ஏற்படுமா அதை எப்படி சமாளிப்பாங்க அதுக்கு ஏதாவது மாற்று ஏற்பாடுகள்லாம் இருக்கா அது வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டேக்கு நடந்தாலும் கூட அந்த உற்பத்தி என்பது நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது அது வந்து ஒரு மாதத்துக்கான துணிகள் அவங்க கையில் வச்சுருப்பாங்க அப்படிங்கிறதா இதை இருந்தாலும் கூட உடனடியாக அரசு நிர்வாகம் இதில் தலையிட்டு இந்த பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறத தான் அந்த இங்கே எந்த இந்த தொழிலில் இஎஸ்ஐபியை போன்ற சட்ட ரீதியான இது எதுவுமே கிடையாது அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு பல முறை நம்ம வந்து கடிதம் அனுப்பினா கூட இந்த சட்ட ரீதியான இதுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்டு கொடுத்தாலும் கூட
அதாவது பிற தொழில்களைப் போல தங்களுக்கான அரசு விதிமுறைகளின்படியான பின்பற்றல் எதுவும் இல்லை என்றாலும் கூட அதையெல்லாம் கடந்து தங்களுடைய தொழிலை நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் வருடந்தோறும் தங்களுக்கு தேவையான விதிகளின்படியான சம்பள உயர்வை தான் தாங்கள் கேட்கிறோம் ஆனால் அதற்கான ஒரு சமிக்கையோ அல்லது ஆதரவையோ மற்ற தனியார் தொழில் நிறுவனங்கள் தருவதில்லை என்கிற ஒரு வேதனை அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அரசு தரப்பில் இது போன்ற வரு வருடம் வருடந்தோறும் அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய ஊதிய உயர்வை நிர்ணயப்படுத்தி அதை முறையாக வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு கோரிக்கையும் சத்திரப்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய விசைத் தொழிலாளர்கள் முன்வைக்கிறார்கள் அவளா தொடர்ந்து பேசலாம் ஸ்டாலின் நீங்க இணைப்பில் இருங்க பலராமன் சரி இப்போ அங்கே இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பேசினதை நம்மளால் கேட்க முடிஞ்சது நாங்கள் வந்து விதிப்படி இருக்கிற அடிப்படை ஊதிய உயர்வை தான் கேட்குறோம் அதை கூட வந்து எங்களுக்கு தர்றதுக்கு இவங்க தயாராக இல்லை ஒவ்வொரு வாட்டியும் நாங்கள் போராட்டம் பண்ணால் தான் கொடுப்போம் அப்படின்னு சூழல் மாதிரி இப்போ போராட்டம் பண்ணால் கூட கொடுக்கறது கிடையாது அரசு அதிகாரிகளோ அரசோ எதுவுமே இதை பற்றி கம்பல கவலைப்படுறது கிடையாது அப்படின்றது அவங்களோட குற்றச்சாட்டாக இருக்குது நீங்கள் அடிப்படையாக இவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன விசைத்தறி தொழிலாளர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன விசைத்தறியாகட்டும் கைத்தறியாகட்டும் மேடம் அதுக்கு வந்து ஒரே பிரச்சனை தான் கூலி உயர்வு தான் ஒரு செடி இருக்குது அதை வளர்க்குறோம் அதை வந்து உரம் போடுறோம் நல்லா வளர்த்து உரம் போடுறோம் அப்புறம் வந்து ச சத்து உறவுலாம் போடுறோம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் போட்டு என்ன பிரயோஜனம் தண்ணி தானே ஊற்றணும் தண்ணி தானே மெயின் தண்ணி மாதிரி தான் கூலி கூலி உயர்வு தான் முக்கியமான பிரச்சனை வருடம் வருடம் ஒவ்வொரு பொருளும் விளையிறது இந்த வருடம் வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபா ஒரு கிலோ அரிசி கொடுத்து வாங்குகிறோம் அடுத்த வருஷம் நாற்பது ரூபா விற்குது அதுக்கு அடுத்த வருஷம் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா விற்குது பஸ் டிக்கெட் ஏறுது பெட்ரோல் ஏறுது டீசல் விலை ஏறுது துணிமணி ஏறுது எல்லாமே நெசவாளர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அத்தியாவசிய பொருட்கள் எல்லாமே விளையிறது ஆனால் கூலி மட்டும் ஏற மாட்டேங்குது எப்படி அந்த சமூகத்தில் அவங்களால வாழ முடியும் நிச்சயமா இப்போ உங்க நீங்க வந்து சங்கங்களில் வந்து இப்போ பொதுச் செயலாளர் செயலாளராக இருக்கீங்க உங்களுடைய சங்கத்திலிருந்து விசைத்தறி உரிமையாளர்களுக்கு நீங்கள் வைக்கக்கூடிய கோரிக்கையெல்லாம் வைக்கிறீங்களா அவங்க தரப்பில் இருந்து இந்த கூலி உயர்வு உயர்த்தி தரப்படாததுக்கு என்ன காரணம் சொல்லப்படுது நாங்கள் விசைத்தறி முதலாளிங்கிட்ட வந்து நேரடியாக பேச்சுவார்த்தை வச்சுக்கிறது இல்லை எப்பவுமே வந்து மாவட்ட நிர்வாகம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் தான் பே ஒப்பந்தம் போட சொல்கிறோம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் இதில் நேரடியாக தலையிடணும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் ஒவ்வொரு விதமான விசைத்தறி தொழிலாளர் இருக்காங்க ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சனை இருக்கும் ஆனால் எல்லா பிரச்சனையும் ஒரே காரணம் கூலி தான் அப்ப இந்த விசைத்தறி உரிமையாளர்களா இருக்கட்டும் தொழிலாளர்களா இருக்கட்டும் ஒரு ஒழுங்கான ஒழுங்குமுறை இல்லை இந்த குழுக்கள்ல அதனாலதான் வந்து முறையா நம்ம போய் அங்க முறையிட முடியல அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா எதன் அடிப்படையில இந்த குழுக்கள்லாம் இயங்குது அப்படி வந்து அவங்கவுங்க வட்டார ஒரு ஒரு வளர்ச்சிக்கு ஒவ்வொரு வட்டாரத்துல வந்து ஒவ்வொரு பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு ரகங்கள் உற்பத்தி பண்றாங்க இப்ப வந்து சேலத்துல பாத்தீங்கன்னா பட்டு சேலை சேலை பட்டு சேலை மாதிரியான உற்பத்தி பண்றாங்க திருமால்பூர் பணப்பாக்கம் இந்த மாதிரி சைடு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜனதா சேலை உற்பத்தி பண்றாங்க அப்புறம் வந்து இலவச வேட்டி சேலை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க லுங்கி உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு ரக ஒவ்வொரு ஏரியாவில் வந்து ஒரு ஒரு ரகம் உற்பத்தி உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்படி உற்பத்தி பண்ணும்போது இந்த ஒழுங்கு ஒழுங்காக அந்த கமிட்டி அமைச்சு கூலி உயர்வு ஒப்பந்தப்படுத்தணும் கூலி உயர்வு ஒப்பந்தம் நடைமுறைப்படுத்தணும் இது வந்து தொழில் தகராறு சட்டம் டுவெல் பை த்ரீ பன்னெண்டு பை மூணு அதன் கீழே ஒப்பந்தம் போட்டால் இந்த ஒப்பந்தத்தை மீற முடியாது அவங்க வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் தொழில் தகராறு சட்டம் டுவெல் பை த்ரீயில் வந்து ஒப்பந்தம் போடணும் இந்த ஒப்பந்தம் போட்டால் அந்த ஒப்பந்தத்தை மீற முடியாது அந்த ஒப்பந்தத்தை நடைமுறைப்படுத்தணும் நடைமுறைப்படுத்தலைன்னா டூ கே இன் கீழே தாவா எழுப்பலாம் இப்போ நீங்கள் போடப்படுற ஒப்பந்தம் எல்லாமே அதன் அடிப்படையில் தான் போடப்படுதா ஆமாம் கடைசியாக நாங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஒப்பந்தம் போட்டோம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அது இது வரைக்கும் கோழி கிடையாது இந்த ஒப்பந்தம்ன்றது எவ்வளோ காலகட்டத்துக்கு இருக்கணுன்ற மாதிரி ஏதாவது ஆன ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து ஒரு முறை ஒப்பந்தம் போட்டாச்சுன்னா திரும்ப எப்போ கூலி உயர்வு அவங்க கேட்குறாங்கன்னு நெசவாளர்கள் அப்போ வந்து ஒப்பந்தம் கல கலவதி ஆகிடும் இப்போ ரெண்டு வருஷம் கழித்து ஒப்பந்தம் போட்டு ஒப்பந்தம் போட்டு ரெண்டு வருடம் கழித்து கூலி உயர்வு கேட்டாங்கன்னா அந்த தேதியிலேருந்து அந்த பழைய போட்ட ஒப்பந்தம் கலவதி ஆகிடும் புதிய கூலி உயர்வு கேட்குறாங்கன்னு அர்த்தம் அந்த காலாவதியான ஒப்பந்தம் போ இப்போ காலாவதி ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறீங்க அது காலாவதி ஆகிடுது அதுக்கு முன்னவே அந்த கொடுக்கப்பட்ட ஊதிய உயர்வு அதில் இருக்க அளவு கொடுத்துட்றாங்களா அவங்களுக்கு கிடையாது ஒரு உற்பத்தியாளர்கள் வந்து ஒப்பந்தம் போட்டாங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு பாவுக்கு இல்லை ரெண்டு மாதத்துக்கு மூணு மாதத்து வரைக்கும் கோழி கொடுப்பாங்க ஏறின கோழி கொடுப்பாங்க திரும்ப பழையபடியே நூல் விலை ஏறிச்சு சாயம் விலை ஏறிச்சு பட்டு விலை ஏறிச்சு ஜரிகை விலை ஏறிச்சுன்ட்டு அந்த கூலி ப
அதனால் கவர்மெண்ட்டுக்கு பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கிட்ட நாங்கள் முறையிடுறோம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வந்து ஒன்றும் கண்டுகிறதே கிடையாது மாவட்ட நிர்வாகம் உங்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் கண்டுகிறதே கிடையாது நிச்சயமாக நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சங்கரன் கோவில் விசைத்தறி தொழிலாளர் ஊதிய உயர்வு கோரிக்கை வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஏழாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடந்து வந்த விசைத்தறி தொழிலாளர்களுடன் எமது செய்தியாளர் ஐயப்பன் நடத்திய உரையாடலை தற்போது பார்க்கலாம் விசைத்தறி தொழிலாளர்களின் பூத்தவரம் ஆனால் தொடர் வேலைநிறுத்த போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு ஏழாவது கட்ட பேச்சுவார்த்தை இங்க வந்திருக்காங்க தொழிலாளர்கள் அந்த சங்கத்தை சேர்ந்த மாணிக்கம் அவர்கள்ட்ட நம்ம கேட்போம் அதாவது நாங்கள் வந்து சங்கரன் கோவில் சிந்தாமணி புளியங்குடி டிஎன் புதுக்கோட்டில் இருந்து அனைத்து விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் வந்து இன்றைக்கி முப்பத்தி ஓராவது நாளாக நாங்கள் குழி ஒரு கட்டு தொடர் விசைத்தறி வேலைநிறுத்தம் வந்து நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் ஆறு கட்டமான பேச்சுவார்த்தை நடந்து தோல்வி அடைஞ்ச இந்த நிலைமையில் வந்து நாங்கள் வந்து அறுபது சதமான ஒரு குழி உயர்வோம் ரூபாய் தேசிய பன்னிரால் விடுமுறை சம்பளம் லீவ் சம்பளம்னு சொல்லுவாங்க ரூபாய் முந்நூறுரூவா லீவ் சம்பளம் கேட்டு ஒரு ரெண்டு கோரிக்கைகளை வந்து நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் இந்த ஆறு கட்ட பேச்சுவார்த்தையில் வந்து எங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு சுமூகமான முடிவு வந்து எட்டப்படலை விசைத்தறி தொழிலாளர்களையும் வீடு சார்ந்த இந்த விசைத்தறி தொழிலாளர்களையும் பிரித்து இந்த கூலி உயிர் போராட்டத்தை நசுக்கக்கு உண்டான முயற்சி இன்றைக்கி வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது இன்றைக்கி வந்து போராட்டம் எந்த அளவு இந்த பேச்சுவார்த்தை எந்த அளவு இருக்குது நீங்கள் நம்பிக்கை இருக்கா உங்களுக்கு எந்த முன்னேற்றம் ஏற்படுறதுக்கு இந்த பேச்சுவார்த்தையில் கண்டிப்பாக முடிச்சேன்னா விசைத்தறி தொழிலாளர் வந்து முப்பது நாளைக்கு மேலே ஆச்சு பட்டினியாக கிடந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்த போராட்டத்தை முடிச்சுட்டு வாரம் நாளிலிருந்து நீங்கள் தறி ஓட்டலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை தொழிலாளர்கிட்ட வந்து நாங்கள் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் அந்த முடிவு அந்த ஒரு சுமூகமான முடிவை இந்த மாஸ்டர் ரிவியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த விஷயத்திற்கூட உரிமையாளர்களும் இங்கே இருக்கிற அதிகாரிகளும் சேர்ந்து இணைஞ்சு எங்களுக்கு அந்த ஒரு முடிவை கொண்டு வர நம்பிக்கையில் இன்றைக்கி நாங்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்திருக்கிறோம் சுமூகமாக முடியுங்க நம்பிக்கை தெரிவிச்சிருக்க நிலையில் இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு அரசு மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் எந்த அளவு உதவி செய்தாங்க உதவி செஞ்சுருக்காங்கிறத அந்த மாவட்ட தலைவர் கிட்டே கேட்டுக்கிடுவோம் என்ன மாதிரி உதவி செய்தாங்க என்ன மாதிரி ஆமாம் இன்றைக்கி முடிவு கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியில் வந்து அரசு அதிகாரிகளும் மாவட்ட காவல்துறையுடைய துணை கண்காணிப்பாளரும் கடுமையான முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது ஏற்கனவே வந்து முப்பத்தோராவது நாள் வேலைநிறுத்த போராட்டம் வந்து தொடர்ச்சியாக நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால இனிமேல் இந்த போராட்டத்தை வந்து தொடர வேண்டாம் நாங்கள் இன்றைக்கி முடிச்சுருதோம் அப்படிங்கிற முறையில் சொல்லியிருக்காங்க அதிகாரிகளும் எங்களுக்கு நம்பிக்கை அளிச்சிருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து அந்த சம்மந்தப்பட்ட முதலாளிகள்ட்டையும் அவங்களுடைய வந்து இருக்கக்கூடிய தொழிலாளிகளுக்கான அந்த சட்டப்பூர்வமான சலுகைகளை சுட்டிக்காட்டியிருக்காங்க சட்டப்பூர்வமான கூலி உயர்வு என்பது வந்து அரசாங்கத்துடைய ஜிஓ படியும் இப்படி இருக்கு இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு முறைசாரா தொழில்ங்கிற முறையில் இதுக்கு வந்து ஒரு பொருத்தமான கூலி உயர்வு ஒரு நியாயமான கூலி உயர்வை நீங்கள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தொழிலாளர்துறையுடைய இணை ஆணையாளர் வந்து இன்னைக்கு கண்டிப்பாக முடிக்கணுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு இருக்காங்க அந்த நம்பிக்கையில் நாங்களும் இருக்கோம் அப்படி முடிக்கப்பட இன்னைக்கு வந்து அந்த அந்த அடிப்படையில் முடிக்கப்படவில்லை என்றால் தொடர்ச்சியான ஒரு வலுவான போராட்டத்தை நடத்துவதை தவிர எங்களுக்கு வந்து வேறு வழி இல்லை ஏற்கனவே தொழிலாளிகள் வந்து கடுமையான முறையில் பட்டினி கிடக்காங்க பள்ளிக்கூடம் வேறு திறக்க போகுது அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கான அனைத்துக்கான அந்த பள்ளி படிப்புக்கான ஏற்பாடுகளையும் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய அந்த தொழிலாளிகள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்பது இருக்குது அதனால் தமிழக அரசும் தமிழக அரசு இது கூடுதல் தலையிட வேண்டும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் இதில் வந்து கூடுதலமான ஒரு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சிஐடி சங்கம் சார்பாக நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் பேச்சுவார்த்தையில் நம்பிக்கை ஏற்படும் சொல்லுவாங்க முப்பது நாட்களுக்கு மேல தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்க இந்த போராட்டத்தால விசைத்தறி தொழிலாளர்களோட அன்றாட வாழ்க்கையை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா இப்ப இருக்கக்கூடிய அவங்க பேசினதை நம்மளால கேட்க முடிஞ்சது இந்த சமயத்துல விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் சங்க செயலாளர் சுப்பிரமணியன் நம்மோடு இணைஞ்சிருக்காரு அவர்கிட்ட கேட்போம் சுப்பிரமணியன் விசைத்தறி தொழிலாளர்களோட வாழ்வாதாரமே பாதிக்கப்படுது முறையான சம்பள உயர்வு இல்லாததுனால முப்பது நாட்களுக்கு மேல தொடர்ந்து போராட்டம் நடைபெறதுனால அவங்க எல்லாம் பட்டினியா இருக்கிறதா சொல்றாங்க இதுக்கு உடனடியா நீங்க ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கல உங்க தரப்புல இருந்து சம்பள உயர்வு கொடுக்கறதுல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சங்கரன் கோயில பொறுத்தவரையில விசைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு கூலி உயர்வு கொடுக்கறதுக்கு நாங்க விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் தயாராகவே இருக்கிறோம் ஆனா அவங்க வந்து ஒரு இருபது சதவீதம் தான் அந்த திட்டத்தை விசைத்தறி திட்டவாளர்கள்ங்கிறவங்க இருக்கிறாங்க இந்த சங்கரன் கோயில பொறுத்தவரையில ஒப்பந்தத்தறி நெசவு செய்யக்கூடிய விசைத்தறி சிறு விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் எண்பது பர்சன்ட் இருக்கிறாங்க இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த இருபது பர்சன்ட் ஒரு பேருக்கு உள்ள கூலி உயர்வையே எண்பது பர்சன்ட் அந்த ஒப்பந்தம் செய்யறவங்களுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு
அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அதிகமா கொடுக்கும் போது எங்களுக்கு மார்க்கெட்ல வந்து நாங்க அந்த அளவுக்கு ரேட்டை ஏற்ற முடியாது மேலும் இந்த இவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கூலி வந்து அவங்களுடைய சொந்த லாபத்துக்கும் சேர்த்து நாங்க உற்று கொடுக்கணுங்கிறது அது முடியாதது இதுக்கு முந்தி வந்து தவறான பாதையில போயிட்டு இருந்தாக்க அதே பாதையில இப்பவும் போகணும் அப்படின்னு சொல்றது சரியா வராது சங்கரன் கோயில பொறுத்த வரையில ஐயாயிரம் தறிகள் இருந்தது அறுபது முதலாளிகள் இருந்தாங்க ஆனா இப்போ அந்த ஐயாயிரம் தறி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு தறியாகவும் அறுபது மாஸ்டர் வீரர்கள் முப்பது பேராகவும் சுரி போயிட்டோம் அதே இடத்துல இந்த சொந்த விசித்தறி வீட்டுல போட்டு முன்னேறினவங்க முன்னூறு பேருக்கு நானூறு பேருக்கு மேல வந்துட்டாங்க அப்போ அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுடைய முதலீடு வந்து ஒரு தறிக்கு ஒரு லட்சம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா உற்பத்தியாளர்களான நாங்க அவங்களுக்கு பாவு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு எங்களுடைய முதலீடு மூணு லட்சம் போட வேண்டி இருக்குது அந்த ஒரு லட்சம் முதலீட்டுல அவங்க ஒரு சேலை தயார் பண்றதுல நாப்பத்தி ஆறு ரூபாய் அவங்களுக்கு லாபம் கிடைக்குது அதே நேரம் மூணு லட்சம் முதலீடு போட்டு தயார் பண்ணக்கூடிய உற்பத்தியாளர்களான எங்களுக்கு பத்து ரூபாய் தான் லாபம் கிடைக்குது இது அந்த நாப்பத்தாறு ரூபாங்கிறது ஒரு முப்பத்தாறு ரூபான்னு குறைச்சு சொன்னாலும் எங்களுக்கு பத்து ரூபாய் லாபம்ங்கிறத இருபது ரூபாய் லாபம்னு கூட்டி சொன்னாலும் அவங்களுக்கு எங்களுக்கு வித்தியாசம் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினாறு ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குது இந்த பதினாறு ரூபாங்கிறது நாங்க முதலீடு எங்க முதலீடுக்கு ஏத்த லாபம் இல்ல அப்படிங்கறத சொல்லித்தான் நாங்க இந்த உயர்வை கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றோம் அதோட ஜிஎஸ்டி இப்ப ஜிஎஸ்டி வந்ததுனால என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய அஞ்சு சதவீதம் ஜிஎஸ்டி வரிய அடுத்த மாதமே நாங்க கெட்டிடுறோம் ஆனா எங்களுக்கு ஜிஎஸ்டியோட பில் போட்டு அந்த பில்லுக்கு நாங்க கொடுக்கக்கூடிய எங்களுடைய பையர் வந்து அந்த பில்ல வந்து அஞ்சு மாசம் கழிச்சு ஆறு மாசம் கழிச்சுதான் எங்களுக்கு பணம் கிடைக்குது அந்த மாதிரி நேரத்துல அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சுமை எங்களுக்கு வந்திருக்குது அடுத்து நூல் விலை உயர்வு இப்ப அடுத்து வரப்போகுது சாய பவுடர் விலை வரப்போகுது அப்ப இந்த மாதிரி வரும்போது எப்படி விவசாயிக்கு விளை பொருளை ஏற்றதுக்கு அவங்களுக்கு முடியாதோ அதே மாதிரி நாங்க எங்க உற்பத்தியாளர்களுக்கு நாங்க விலை வச்சு விற்க முடியுது இல்ல அதனாலதான் எங்களால இந்த மாதிரி கொடுக்க முடியுது இல்ல அப்படிங்கறத சொல்றோம் இப்ப இந்த ஜிஎஸ்டி வரி ஏறினதுனால கூட எங்களால கொடுக்க முடியலன்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னீங்க இது குறித்து நீங்க அரசு கிட்ட அரசாங்கத்துக்கிட்ட அவங்களோட கோரிக்கையை முன் வச்சிருக்கீங்களா ஜிஎஸ்டி சம்பந்தமா நாங்க முதலமைச்சர் வரைக்கும் பார்த்து எல்லாம் எங்களுடைய ரெப்ரசன்டேஷன் சொன்னோம் அதுல பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அவர் ஜெயக்குமார் கூட விசித்தர்களுக்கு அந்த ஜிஎஸ்டி கொஞ்சம் குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதெல்லாம் வந்து நடக்கவே இல்லை என்னன்னாக்கா இது அகில இந்திய ரீதியா இந்த டெக்ஸ்டைல் துறை ஜவுளித்துறை அப்படிங்கிறது வெறிய பெரிய பணம் குளிக்கிற துறையா மாறி போச்சு ஈவன் எல்லா இதுலயுமே ஜிஎஸ்டிங்கிறது இப்ப சேல்ஸ் டாக்ஸ் வரைக்கும் இந்த ஜவுளித்துறைக்கு முந்தி இல்லாம இருந்தது இப்ப இந்த பெரிய விவசாயத்துக்கு அடுத்த பெரிய ஜவுளித்துறையில ஜிஎஸ்டி போட்டதன் மூலம் அரசாங்கத்துக்கு இது ஒரு பொன் முட்டை இடம் மாட்டா மாறிட்டதுனால அரசாங்கம் வந்து இது எங்க கஷ்ட நஷ்டத்தை அவங்க தெரியமடிக்கவே இல்லை ஆனா இந்த ஜிஎஸ்டியாலையும் பாதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னா அது பொதுமக்கள் தலையில தான் நேரடியா போய் விழுது பொதுமக்கள் தான் அந்த ஜிஎஸ்டியை ஏத்துக்கிறாங்க இப்ப எங்களை பொறுத்த வரையில இதுக்கு முந்தி வரி இல்லாத நூலுக்கு நாங்க வரி கட்டி வாங்குறோம் நாங்க வரி இல்லாம வித்த சேலையே நாங்க வரி வசூல் பண்ணி பண்ணிடுறோம் அப்ப அதுல எங்களுடைய லாபத்துக்கு தான் நாங்க வரி கட்ட வேண்டி இருக்குது ஆனா அதே சமயம் இது எல்லாம் சேர்ந்து நுகர்வோரான பொதுமக்கள் தலையில தான் போய் அந்த ஜிஎஸ்டியினுடைய தாக்கம் வந்து விடியுது அதனால எங்களுக்கு அந்த நுகர்வு தன்மை குறைஞ்சு எங்களுடைய விற்பனையும் சரிவடையுது இது ஜிஎஸ்டியால வரக்கூடிய பாது பாதிப்பு தான் ஜிஎஸ்டியால எல்லாம் வியாபாரம் நல்லா வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது கிடையாது ஜிஎஸ்டியால வியாபாரம் பாதிக்கத்தான் செய்யுது ஜிஎஸ்டியால அந்த பொருளுடைய விலை உயரத்தான் செய்யுது சுப்பிரமணியன் நீங்க இந்த ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபம்ன்றது கூட இருக்கு வீட்லயே விசைத்தறிய வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க வந்து அதிகமாயிட்டாங்க அவங்களால எங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஈக்குவலா எங்களால வந்து கொடுக்க முடியலன்ற ஒரு காரணத்தை முன் வச்சிங்க இந்த ஒப்பந்தம் போடும் போதே இதை முறைப்படுத்தி போட முடியுமா இவ்வளவு நாள்ல கூலி உயர்வு கொடுக்கணும் இந்தந்த காலகட்டத்துக்குள்ள கூலி உயர்த்தணும் அப்படின்ற ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தம் போடப்படுதா அது ஒப்பந்தம் வந்து எப்படின்னாங்க மேடம் அந்த விசைத்தறி தொழிலாளர்ங்கிறது தொழிலாளர் நலத்துறை கட்டுப்பாட்டுல வருது ஆனா இந்த சிறு விசைத்தறி முதலாளிங்கிறது தொழிலாளர் நலத்துறை கட்டுப்பாடுல வராது அவங்க வந்து ஒப்பந்தக்காரர்கள் தான் அதுக்கு ஏற்புடைய அறிவுரைகள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுறாங்க காலங்காலமா அதை நாங்கள் ஏத்துக்கிட்டு அதை செஞ்சிடுறோம் அது அந்த தொழில வந்து அவங்க தவிர்க்க முடியாத ஒரு அம்சமா இருக்கிறதுனால அவங்களும் நாங்களும் அப்படியே பேசிட்டு அதை வந்து எழுதப்படாத ஒப்பந்த மாதிரியும் செய்யறோம் அதுல வரக்கூடிய
கரெக்டான கணக்கு முறைகளின்படி விஞ்ஞான பூர்வமாகவும் அந்த வியாபார பூர்வமாகவும் உள்ள கணக்கு முறைகளின்படி தான் நாங்க இப்ப அந்த கூலிகளை பிக்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்குது அதே சமயம் அரசாங்கத்தினுடைய குறைந்தபட்ச கூலி சட்டம் மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் பிரகாரம் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதுல இருந்து எங்களுடைய பவர்லும் விவேருக்கு நாங்க அதிகமாகவே நாங்க கூலி கொடுக்கறோம் அவங்க ஒரு நாள் சம்பளம் இருநூத்தி இருபத்தி எட்டு ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி போடுறாங்க அப்படின்னா நாங்க இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் வரைக்கும் கொடுக்குறோம் அது வந்து ஒரு ரெண்டு தரி பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு தான் அதே சமயம் நாலு தரி பார்த்து இதுல இருந்து இரண்டு மடங்கு சம்பளம் வாங்கக்கூடியவங்களும் இருக்கிறாங்க இப்போ வீடு தொழிலாளர் மாதிரி வீடு தொழிலாளர் மாதிரி இந்த விசித்தரிக்கையில் ஒரு தனிப்பட்ட எந்த விதமான சட்டத்திட்டமும் இல்லைனாலும் தொழிலாளர் நலன் கருதி அவங்களுக்கு நாங்க அதிகமாகவே நாங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதா தான் நாங்க உணர்றோம் இப்போ நீங்க அவங்களோட நலன் கருதி பண்ணினா கூட போராட்டம் அப்படின்றது தொடருது இது வந்து ஒரு அடிப்படை அத்தியாவசிய தேவைக்கான ஒரு விஷயமா இருக்கு இந்த மாதிரி போராட்டம் தொடர்றதுனால தொழில் பாதிப்போட தொழிலாளர்களோட வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்படுது இதுக்கு முன்னாடி போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை முறைப்படுத்தி கொடுக்கறதுல உங்களுக்கு என்ன சிக்கல் இருக்கு அதாவது இதுக்கு முன்னாடி போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் வந்து இருபத்தி எட்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல போடப்பட்டது அதுல ரெண்டாயிரத்தி ஆறாவது மாசம் போட்ட ஒப்பந்தத்துல நாலாவது மாசமே இந்த ஒப்பந்தம் முன் தேதியிட்டு அமலுக்கு வரும்னு ஒரு வரியை சேர்த்துட்டாங்க அது எங்களுடைய எதிர்ப்புகளை கணக்குல கொள்ளாம அதனால இப்ப இந்த தடவை வந்து இவங்க முப்பது நாளையே அவங்களுடைய கால வரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தை தொடங்கிட்டாங்க இந்த கால வரையற்ற வேலை நிறுத்தம் செய்யறதுக்கான விதிமுறைகள் இருக்குது அதற்கு உண்டான முன்ன முன்னதான ஒரு அறிவிப்புகள் கொடுக்கணும் அது எதையுமே செய்யாம விடுதுப்புன்னு நிறுத்திட்டதுனால மார்க்கெட்ல வந்து எங்களுடைய நம்பகத்தன்மை குறைஞ்சு போகுது நாங்க வந்து கரெக்டான முறையில அவங்களுக்கு சரக்கு சப்ளை பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது இல்லை நாங்க வந்து திடீர்னு இவங்க ஸ்ட்ரைக் வந்துட்டுனாக்க இவங்க சப்ளை பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான கெட்ட பேர்லாம் எங்களுக்கு வந்திருக்குது அதை கூட நாங்க சரி பண்ணி கொண்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவங்க வந்து இந்த இதுல வந்து ஒப்பந்தம் போடுறது அப்படின்னு சொல்றதுல தொழிலாளி அப்படின்னு சொல்றதை விட இந்த சிறு விசித்தறி உரிமையாளர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒப்பந்ததார அதாவது அவங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் முதலாளி அப்படின்னு தான் நாங்க சொல்லணும் சட்டப்படியான ஒரு பிரயோகமும் அது அப்படித்தான் இருக்குது அவங்களைத்தான் மெயினா இந்த தொழிற்சங்கத்துக்காரங்க பேசுறாங்க ஆனா அவங்களாலதான் இந்த தொழில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் சங்கரங்கோவிலுடைய ஒரு நிலைமையா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கே நாங்க உயர்வு சதவீதம் பேசினாலும் அவங்க நாங்க சொல்றத எதையுமே எங்களுடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை காதல வாங்காம நீங்க என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் எங்களுக்கு கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றத நாங்க எப்படி ஏத்துக்க முடியும் தொழிலாளர் நலத்துறை கூட ஆறு கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடந்தும் இப்ப வர கூட வந்து இந்த முப்பத்தி ஓராவது நாளா வேலை நிறுத்த போராட்டம் தொடருது இதனால ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அப்படின்றது மிக அதிகம் உரிமையாளர்களுக்கும் சரி தொழிலாளர்களுக்கும் சரி அவங்களோட நலன் கருதி நீங்க அவங்க கூடிய அவங்க கேட்கக்கூடிய இல்ல உங்களால செய்ய முடிஞ்ச விஷயங்களை செய்யலாம் இல்லையா ஊதிய உயர்வுக்கு அது ஊதிய உயர்வுக்கான இதுகளை எல்லாமே எங்களால என்ன இயலுமோ அத நாங்க சொல்லிட்டோம் அதாவது அவங்க வந்து எண்பது பர்சன்ட் அறுபது பர்சன்ட்னு கேட்கறாங்க கடந்த வருடங்கள்ல என்ன போடப்பட்டிருக்குது கடந்த வருடம் இருபது பர்சன்ட் போட்டிருக்குது இந்த வருஷம் இதே துறை சார்ந்த பக்கத்து ஊர்ல எங்களுக்கு பக்கத்து ஊர் சுமலபுர கிராமம் அங்க வந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் போட்டிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் கணக்குல கொள்ளாம அவங்க எண்பது பர்சன்ட்னு கேட்டுட்டு நாங்க இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதில்ல நடைமுறை சாத்தியம் என்ன அதை கேட்கலாம் அதை கேட்காம அவங்க கூடுதலா கேட்கறது அதே சமயம் எங்களை பொறுத்த வரையில எங்களுடைய கஷ்டம் எல்லாத்தையும் நாங்க சொன்னாலும் எதையுமே காதல வாங்காம இருக்கிறதுனாலையும் இந்த பேச்சுவார்த்தைகள்ல இந்த இழுபறி நிலைமை இருக்கிறதுனாலையும் நாங்களும் வேகமா அத சொல்ல முடியுது இல்ல இப்ப எங்களை பொறுத்த வரையில நாங்க இந்த சாதாரண தொழிலாளிக்கு பத்து சதவீத கூலி உயர்வும் அந்த வீடு சார்ந்த தொழிலாளி என்று சொல்லக்கூடிய ஒப்பந்தத்தறி உரிமையாளர்களுக்கு ஆறு சதவீதமும் நாங்க சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறோம் இத நாங்க பேர் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க நினைக்கிறோம் இதை விட கொஞ்சம் கூடுதலா கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒண்ணும் இல்ல நாங்க நினைக்கிறத நீங்க கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை நாங்க எங்களால கேட்கறதெல்லாம் நாங்க செய்ய முடியாதுல எங்கிட்ட இருந்தால் தானே லாபம் இருந்தால் தானே நாங்க கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா அதை காதலை வாங்காததுனாலதான் இந்த இழுபறி நிலைமை நீடிக்குது எங்களை பொறுத்த வரையில தொழிலாளி நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க அடி மனதுல எங்களுக்கு இருக்குது தொழிலாளர்களோட நலன் கருதி இந்த போராட்டத்தை விரைவில் முடிவுக்கு கொண்டு வந்து அவங்க கேட்கிற ஊதிய உயர்வை கொடுக்கணும் அப்படின்றது தொழிலாளர்கள் தரப்பு கோரிக்கையா இருக்கு நீங்க அதுக்கான முயற்சி எடுக்கணும் அப்படின்னு நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு வாயிலா கேட்டுக்கிறோம் சுப்பிரமணியன் சொன்ன கருத
விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் சைடு இருக்க பிரச்சனையை பத்தி சொன்னாரு விசைத்தறி தொழிலாளர்களோட பிரச்சனை குறித்து நாம இன்னைக்கு துணிந்து சொல் நிகழ்ச்சியில பேசிட்டு இருக்கோம் விசைத்தறி உரிமையாளர் சங்க செயலாளர் சுப்பிரமணியம் சொன்னாரு தங்களோட தரப்புல இருந்து பல்வேறு கட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கு இந்த கூலியை உயர்த்தி கொடுக்கறதுல எங்களுக்குமே பெரிய லாபம் கிடைக்கிறதுல அப்படின்னு சொல்லி தொழிலாளர்கள் மேல பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன் வச்சாரு தொழிலாளர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்றத நம்ம பலராமன் சார் கிட்ட கேட்கலாம் சரி இப்போ இவ்வளவு விஷயம் சொல்றாரு நாங்க வந்து இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் குடுக்கிறோம் எங்களுக்கு வந்து இதுவே நாங்க அதிகமா தான் குடுக்கிறோம் ஆஹ் இவங்க வந்து ரொம்ப அதிகமா கேட்கிறாங்க எதுவுமே ஒரு நெறிப்படுத்தப்பட்ட முறையில இல்ல அப்படிங்கிறாரு உங்களோட சைட்ல இருந்து நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அவங்களுக்கு தொழிலாளிங்க வந்து இத்தனை நாள் பட்டினி இருந்து போராட்டம் நடத்துறாங்க அவங்க கேட்கறது அவங்க செய்யற வேலைக்கு கூலி நியாயமான கூலி பசி என்று வந்தவனுக்கு புசி என்று கொடுப்பது தான் தர்மம் ஏதோ அவங்க கேட்கறாங்க கூலி வந்து கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கு லாபத்தில் பங்கு தாராளமாக இருக்குது அது லாபம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு புடவைக்கு வந்து கூலி எண்பது ரூபா ஒரு சாதாரணமாக ஒரு விசை தெருவில் போ தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு புடவைக்கு எண்பது ரூபா கூலி அந்த புடவை வந்து சந்தைப்படுத்தும் பொழுது நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய் விற்பனை விற்பனை பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் வந்து இன்னும் ஷோரூம்லலாம் போனீங்கன்னா இன்னும் அதிக விலை நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வந்து இவங்ககிட்டேருந்து உற்பத்தியாளர்கிட்டேருந்து கொள்முதல் செஞ்சுட்டு போவாங்க அந்த சேலை அந்த சேலையினுடைய அடக்க விலை முந்நூறுரூபா தான் முந்நூறுரூபாவில் அந்த எண்பது ரூபா கூலி உட்பட ஆக ஒரு சேலைக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபா லாபம் கொடுக்குறாங்க அப்படி லாபம் கொடுக்கும்போது இன்னும் முப்பது ரூபா கூலி அதிகமாக கேட்குறோம் இப்போ ஒரு நாற்பது ரூபா ஒரு விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை சேலை நெய்ய முடியும் ஒரு நாளைக்கு வந்து நாலு சேலைகள் நெய்யலாம் காலையிலேருந்து ஒரு சேலைக்கு எண்பது ரூபா இப்போ கொடுக்குறாங்க ஆமாம் நாலு சேலைக்கு நாலு சேலை நெய்யலாம் கரண்ட் போகாமல் இருந்தால் வெளியில் எங்கேயும் எழுந்து போகாமல் இருந்தால் நாலு சேலை நெய்யலாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கூலி அப்படின்றது வாரந்தோறும் இருக்கா இல்லை மாதந்தோறும் இருக்கா இதை எப்படி நீங்க அது வந்து கூலி வந்து ரெண்டு விதமா இருக்கு லுங்கி நேரங்களுக்கு வந்து வாரத்துல கூலி கொடுப்பாங்க சேல நேரங்களுக்கு மாசத்துல கூலி கொடுப்பாங்க ஒரு ரெண்டு நாள் வாரத்துல வந்து வார வாரம் கலெக்ட் பண்ணி போங்க பீஸ் இத்தனை பீஸ் நெச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படி அப்படின்னு எல்லாருமே அவங்க பேர் எழுதி ஒவ்வொரு வீடா வீடா கலெக்ட் பண்ணி போவாங்க லுங்கி நேரங்களுக்கு வாரத்துல கொடுத்துருவாங்க சேல நேரங்களுக்கு மாசமான பீஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் சேல நேரவங்க லுங்கி நேரவங்க வந்து ஆறாயிரம் ரூபா ஏழாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கணும் குடும்பமே குடும்பமே வேலை செய்யணும் வட்டு எழுச்சி நூல் எழுச்சி கொடுக்கணும் தார் சுற்றி கொடுக்கணும் தரியாண்ட ஒருத்தர் பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் தறி ஓட்டணும் நாலு பேர் வேலை செய்யணும் குடும்பமே வேலை செஞ்சால் அந்த ஆறாயிரம் ரூபா வருமானத்தை பார்க்கணும் மாதம் ஒரு முறை நீங்கள் வாங்குறீங்க அந்த ஆறாயிரம் ரூபாலும் தான் கூலி உயர்வு கேட்குறாங்க அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா அதிக பண்ணி கொடுத்தா என்ன இது வந்து வருட வருடம் வந்து ஒரு கூலி உயர்வு ஏற்றி கொடுத்தா வருடம் வந்து ஒரு பத்து சதவீதம் அஞ்சு சதவீதம் ஏற்றி கொடுத்தா வந்து கண்ணுக்கே தெரியாமல் கூலி ஏறும் வெள்ளா பொருள் விலை ஏறுது இது எல்லாருக்குமே தெரியும் அது உற்பத்தியாளருக்கு தெரியாதது ஒன்றும் கிடையாது கூலி உயர்வு ஏற்றி கொடுக்கும்போது அது பிரச்சனை வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் நிச்சயமா இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் இருக்க அத்தனை பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு நாலு புடவை நெஞ்சா கூட அவங்களோட மாத வருமானம் அப்படின்றது வந்து எட்டாயிரம் ரூபாயா தான் இருக்குன்னு சொல்றீங்க உங்களோட கோரிக்கை நியாயமானது தான் இப்போ நீங்க பேசுறதுல இருந்தும் சரி சுப்பிரமணியன் பேசுறதுல இருந்தும் சரி ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியுது என்ன அப்படின்னா அவங்களோட அந்த அந்த அமைப்புன்றது ஒரு நெறிப்படுத்தப்படாத அமைப்பா இருக்கு நம்ம இது குறித்து தொடர்ந்து பேசலாம் இப்ப நெல்லை மாவட்டத்துடைய மாவட்ட ஆட்சியர் நம்மோடி இணைப்பில் இருக்காரு அவர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் சார் இப்போ நெசவாளர்கள் போராட்டம் அப்படின்றது முப்பத்தி ஓராவது நாள் தொடர்ந்துட்டி So by today, there will be some solution because uh, this being an unorganized sector, they are not able to fix the basic, uh, basic wages on the fixed funding and so on. So we will have to study this because it is an unorganized sector and the basic pay scale is not able to fix it. So, uh, but then peace committee is being going on. By evening, we will try to get a solution with, the, uh, with the negotiating with the both the parties. இவங்களோட போராட்டம்ன்றது ஒவ்வொரு வருடமும் தொடர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கு இவங்க போடுற ஒப்பந்தம் அப்படின்றது வந்து ஒரு முறையான ஒப்பந்தமா இல்லாம இருக்கு இவங்களுக்குள்ளே இவங்க பேசி போட்டுக்கிறாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த தொழிலாளர்களுடைய பிரதிநிதி ஒருத்தர் இங்க இருக்காரு அவர் சொல்றாரு அரசாங்கம் மூலமா இந்த மாதிரியான ஒப்பந்தம் போடப்படும் போது அது அது வந்து முறையா எங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஓய்வு சம்பள ஊதியம் என்பது எங்களுக்கு முறையா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அந்த மாதிரி 
வெகு விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஏன் நீங்கள் இதை வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியுமே நீங்கள் ஒப்பந்தம் போடும்போது ஒரு முறையான ஒப்பந்தம் ஏன் போடலை அதுதான் மேடம் இது இனிமேல் வந்து போடும்பொழுது தொழில் தகராறு சட்டம் டுவெல் பை த்ரீ கீழே ஒப்பந்தம் போடணும் அப்படி போட்டோம்னா அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு வேல்வி இருக்கும் அந்த ஒப்பந்தம் மீறும் பொழுது அது அதை தொடர்ந்து வழக்கு வழக்கு தொடரலாம் கேஸ் போடலாம் எந்த தொழிலாளிக்கு வேலை இழப்பு ஏற்பட்டாலும் பணி நஷ்ட நஷ்டஈடு கேட்கலாம் எல்லாத்துக்குமே வழி இருக்குது ஒரு ஒப்பந்தத்தில் வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காருன்னா இந்த தேதியிலேருந்து எனக்கு கொடுக்கல கூலி கொடுக்கல அப்படின்னும் பொழுது டூ கேஎன் கீழ் தொழில் தாவாவை எழுப்பலாம் டிஸ்பியூட் ரைஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சட்ட ரீதியான ஒப்பந்தம் வேணும்னு கேட்குறோம் அது உங்களை உங்கள் உங்கள் நியூஸ் பதினெட்டு சேனல் மூலமாக நிறைவேறினா ரொம்ப சந்தோஷம் கண்டிப்பா ஸ்டாலின் நமது செய்தியாளர் ஸ்டாலினிடம் கேட்கலாம் ஸ்டாலின் இந்த இவங்க போடுற ஒப்பந்தம் அப்படின்றது ஒரு முறையான ஒப்பந்தமா இல்ல அரசாங்கம் மூலமா முறையான ஒரு ஒப்பந்தம் போடணும் அப்படிங்கிறது இவங்களோட கோரிக்கையா இருக்கு அங்க இருக்கக்கூடியவங்க இது குறித்து என்ன சொல்றாங்க கண்டிப்பா அவளா நம்ம இது குறிப்பாக கேட்கலாம் இப்போ அங்கே ஒரு உற்பத்தியாளர் ஒருத்தர் கூறும்போது என்ன சொல்றாருன்னா அந்த ஒப்பந்தங்கள் வந்து தங்களுக்குள்ளே போட்டுக்கிறாங்க ஒரு அரசோட அதிகாரம் இல்லாம உங்க தொழிற்சங்கத்துக்கும் முதலாளிகளுக்குமான ஒப்பந்தமாக இருக்குது அதனால தான் அது மீறப்படுது இது அரசு முறையான ஒரு ஒப்பந்தமாக அது இருக்கிறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்கிறாங்க அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அரசு அதிகாரிகள் டோல் திரி ஒப்பந்தத்தை போட மறுக்கிறாங்க அப்படி ஒரு சட்டம் இல்லைங்கிறத பொய்யா பெரிய பொய்ய சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து இங்கே போட்டிருக்கிறது டோல் திரி ஒப்பந்தம் தான் சத்திரப்பட்டில் போட்டிருக்காரு இதுவே மீறப்படுது அரசு அதிகாரிகளும் அது குழந்தையாக இருக்காங்க அந்த உரிமையாளரே சொல்கிறாரு எங்களுக்கு வந்து போடும்போது நீங்கள் கொடுக்கா போறைய போட்டு விடுங்க கையெழுத்த அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அரசு அதிகாரிகளே இதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறதா சரி இந்த இதை பொறுத்த மட்டும் எங்களுக்கு அதிகமான நஷ்டங்கள் வருது செலவுகள் இருக்குது ஆனால் கேட்கக்கூடிய அந்த இது வந்து அதிகமான தொகையாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு முதலாளி சொல்கிறாரு இதை ஒரு தொழிலாளியாக நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நான் ஒரு தொழிலாளி ஆனால் இன்றைக்கி இந்த பகுதியில் இப்போ இன்றைக்கி கூட்டுகிற இந்த கூலி வந்து ஒரு அஞ்சு ரூபா தான் கூடுது அஞ்சு ரூபாய்க்கு இன்றைக்கி ஒரு சாதாரணமாக ஒரு டீ கூட சாப்பிட முடியும் அரை டீ தான் சாப்பிட்லாம் அரை டீ வந்து எங்கேயுமே போட மாட்டாங்க அப்போ ஒரு டீ பத்து ரூபாய்ங்கிற போது அஞ்சு ரூபா தான் கூடணும் கூடி கூட்டிக்கு தரும்போது இது ஒரு அபரிதமான கூலி உயர்வு என்பது அவங்க சொல்கிறதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இன்றைக்கி எல்லாத்துக்கும் ச சராசரி மனிதர்கள் கூட தெரியும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு எதுவுமே ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிற இது அது போக நீங்கள் மொதல் சொன்ன கேள்வி அது மொத்தத்துலேயுமே அது அவங்க தவறான தகவல் இதுக்கு முந்தி நான் இந்த மூன்றாம் இரண்டு ஆண்டுக்கு முன்பு போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் மதுரை சரக லேபர் துணை ஆணையர் வந்து கையெழுத்து போட்டிருக்காரு அதுக்கு பிறகு லேபர் ஆஃபீஸரு காவல்துறை உயரதிகாரிகள் எல்லாருமே இருந்து கையெழுத்து போட்ட ஒப்பந்தம் இது எங்களுக்கு தெரியாது இதை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த முடியாதுங்கிறதெல்லாம் மொத்தத்திலே பொய் பொய்யான தகவல் இப்போது அவர் ஒரு கருத்தை சொல்கிறாரு போராட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் இன்றைக்கி நடத்தின போ பேச்சுவார்த்தை கூட தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் இங்கே அடுத்தது எப்படி இதை அணுக போகிறீங்க இந்த போராட்டத்தை இப்போ இது வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்ல முடியாது முதல் கட்டமாக வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்திருக்காங்க தொழிற்சங்கம் சார்பில் என்ன பேச்சுவார்த்தைனா தொழிற்சங்கங்கள் இப்போ ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி இருபது நாளுக்கு முன்னாடி இந்த கூலி உயர் வந்து அவங்க உயர்த்தி கொடுத்துருக்கணும் இது வந்து புதுசாக எங்களுக்கு கூலி உயர் கொடுங்கன்னு கேட்குறதில்ல போட்ட ஒப்பந்தப்படி அவங்க வழங்கலை அதில் மீறியிருக்காங்க முதலாளி மருவர்கள் வந்து அதில் மீறினதுனால தான் இன்றைக்கி இருபது நாள் கழித்து அந்த சங்கங்கள் கூடி பேசணும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒன்றாந்தேதி பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோம்னு சொன்னோம் அதுபடி இந்த தொழிலாளர்கள் அதனுடைய முதலாளி தொழிலாளர்கள் டூர் போயிட்டாங்க பேச்சுவார்த்தைக்கு தயாராக இல்லை இன்றைக்கி இருக்கிற ஆட்களை வச்சு மட்டும் பேசியிருக்கிறோம் ஒன்றாந்தேதி மறுபடியும் மீண்டும் மகாசபையை கூட்டி இந்த பேச்சுவார்த்தையை உடன்பாடாக ஏற்படுத்திக்கிட்டோம்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன அப்படின்னா பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு எல்லா அதிகாரிகளும் உடன்பட்டு தான் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறாங்க ஆனால் அந்த பேச்சுவார்த்தைப்படி ஒப்பந்தப்படி கூலி கொடுக்க மறுக்கிறது முதலாளித்துவம் அதை எதிர்த்து தான் இன்னைக்கு போராட்டம் நடத்துகிறாங்களே ஒழிய எங்களுக்கு கூலி உயர்வு கொடுங்கன்னு இப்போ புதுசாக ஒரு போராட்டத்தை உண்டு பண்ணலை ஏற்கனவே கொடுத்த ஒப்பந்தத்தை தாங்க மீறிருக்காங்க அந்த ஒப்பந்தம் இது மாதிரி மீறுறதுனால இப்போ நிறைய பாதிப்புகள் இருக்குது தொடர் வேலை நிறுத்தம் பக்கத்தில் முப்பது நாளுக்கு மேலே போராட்டம் நடத்துகிறாங்க இங்கே மூணு நாள் போராட்டம் நடக்குது பெண்களுக்கு எந்த மாதிரி பிரச்சனை இந்த போராட்டத்தினால வரும் இப்போ இது வந்து ரொம்ப அதிக லாபம் தர சம்பளம் தர தொழில் கிடையாது இவங்களுக்கு அன்றாடம் வாழ்க்கையே இதை நம்பி தான் இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப ஒவ்வொரு காலையில் எந்திரிச்சு நைட்டு வரைக்கும் உண்டான எல்லா விஷயங்களும
அமலா அதாவது பள்ளிகள் திறக்கக்கூடிய காலம் நெருங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் குழந்தைகளினுடைய கல்வி செலவுகள் நெருக்கடியின் காரணமாக வசதி படைத்தவர்கள் கூட விழிபுங்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் அன்றாட கூலிகளாக இருக்கக்கூடிய விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் தொடர் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தால் அவருடைய வருமானம் பாதிக்கப்பட்டு குழந்தைகளுடைய கல்வியும் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழலில் கடுமையான நெருக்கடிக்கு தாங்கள் உள்ளாகி இருப்பதாக விருதுநகர் மாவட்டம் சத்திரப்பட்டியைச் சேர்ந்த விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் நம்மிடம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அமலா நிச்சயமாக ஸ்டாலின் அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் பேசியதை நம்மால் கேட்க முடிது முடிந்தது அங்க இருக்கக்கூடியவர்களிடம் கேளுங்கள் இவ்வளவு நாட்களாக நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் இவர்கள் எவ்வளவு ஊதிய உயர்வு கேட்டார்கள் கொடு இதுவரை எவ்வளவு கொடுப்பதற்கு விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் முன்வந்திருக்கிறார்கள் அது போன்ற தகவல்களை அவங்களிடம் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக அமலா அதாவது அவர்கள் இதுவரை வைத்த தகவலின்படி யாரும் பேச்சுவார்த்தைக்கு வரவில்லை என்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு தான் வைத்தார்கள் இருந்தாலும் கூட அது தொடர்பாக அவர்களிடமே கேட்கலாம் பேச்சுவார்த்தைக்கு இது வரைக்கும் வந்திருக்காங்களா ஏதாவது நாங்கள் தருவோம் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை இன்னைக்கு வந்து உரிமையாளர் சங்க தலைவர் மட்டும் தான் வந்தார் வேறு யாரும் வரல காவல்துறையிலிருந்து வந்திருந்தாங்க லேபர் யூனியனோ யாரும் வரல அதனால் நம்ம வந்து தள்ளி வச்சிருக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் கேட்குற கோரிக்கைக்கு அவர் என்ன சொல் தரையின்னு சொல்கிறாரா இல்லை என்ன மாதிரி அவர் சொல்கிறார் குறையா தரம்னு சொல்கிறாங்க போட்ட ஒப்பந்த அடிப்படையில் கொடுக்க வழி இல்லை அதனால் இவ்வளவு குறைச்சி தரோம் அப்படிங்கிறாங்க நாங்கள் வந்து ஒப்பந்த அடிப்படையில் கூலி வேறு வேணும் அப்படிங்கிற கேட்டோம் நீங்கள் எவ்வளோ கேட்டீங்க அவங்க எவ்வளோ தரதான் சொன்னாங்க எங்களுக்கு எண்பத்தி ஏழு ரூபா எண்பது பைசா நூறு யூனிட்டுக்கு வேணும் அவங்க சொல்கிறது வந்து எண்பது ரூபா எண்பத்தி நாலு ரூபா தர்றேன் அப்படிங்கிறாங்க அவ்வளோதான் அவங்க வந்து சரிங்க எங்கள் இந்த இந்த ஏரியாவை பொறுத்தளவு உரிமையாளர்கள் சிறு விசைத்திரு உரிமையாளர்கள் சிறு விசைத்திரு உரிமையாளர்கள் தான் அதிகமான தொழிலாளிகள் தொண்ணூறு சதமான தொழிலாளிகள் வளவாக்குறாங்க இப்போ அவங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அவங்க தொழிலாளிக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ இந்த இந்த சங்கிலி தொடர்பு சிக்கலாக இருக்கிறதுனால தான் இப்போ இந்த போராட்டம் என்பது தொடர்ந்துருக்கு இது ஒரு தொழிலாளர் நலத்துறை சார்ந்த ஒரு விஷயம் இன்னும் சொல்லப்போனால் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்ந்த விஷயம் இதில் காவல்துறை எப்படி இந்த சமாதான கூட்டத்துக்கு இந்த சமரச பேச்சுவார்த்தைக்கு வராங்க எதன் அடிப்படையில் காவல்துறை வராங்க அவங்க வர்றதுனால என்ன தீர்வு கிடைக்கும் இதில் இந்த பகுதி உரிமையாளர்கள் வந்து அதாவது இதற்கு முன்பு ஒரு மூன்று ஆண்டு மூன்று தடவைக்கு முந்தைய போராட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரே இருந்து போட்ட ஒரு ஒப்பந்தங்கள் உண்டு அந்த ஒப்பந்தங்களையே மீறிய இங்கே உள்ள உரிமையாளர்கள் இந்த உரிமையாளர்கள் வந்து லேபர் ஆஃபீஸருக்கெல்லாம் கட்டுப்பட மாட்டாங்க வருவாய்த்துறை காவல்துறை இந்த இரண்டு நிர்வாகங்களுக்கு தான் இங்கே உள்ள உரிமையாளர்கள் கொஞ்சம் ஒரு சுமூகமான உடன்பாட்டுக்கு வருவாங்க லேபர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இவங்க முழுமைக்க கட்டுப்பட மாட்டாங்க அவங்க கட்டுப்படுத்தினா இன்றைக்கி பதினோரு மணிக்கு லேபர் ஆஃபீஸில் விருதுநகரில் கூட்டம் அப்போ அவங்க போகலை போக மாட்டாங்க போக மாட்டாங்கிறதுனால தொழிற்சங்கங்களும் போகலை ஏன் பணத்தை விரயமாக்கி ஒரு விரயமாக்கணுமா அங்கே கேள்வி குறியினால நாங்கள் போகலை அதனால் இதில் காவல்துறை வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தான் இந்த பகுதியில் இந்த மாதிரியான இதுகளில் வருவாங்கிறதுனால தான் அந்த வராங்க சரி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நடக்கும் பொழுது ஏன் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் கூட இந்த விஷயங்களில் கலந்துக்கிறது இல்லை இந்த மாதிரி ஏன் இந்த பிரச்சனையை புறக்கணிக்கிறாங்க சட்டமன்ற உறுப்பினர் வந்து எங்களுக்கு இருக்கா இல்லையாங்கிறது இன்றைக்கி கேள்விக்குறி தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வந்து இன்றைக்கி கோர்ட்டில் வழக்கில் நிலுவையில் இருக்காங்க எங்களுடைய சாத்தூர் தொகுதி சட்டமன்ற தொகுதி சாத்தூர் சுப்பிரமணியம் எதிர்கோட்டை சுப்பிரமணியம் தான் எங்களுக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் இன்றைக்கி எங்களுக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் இல்லை அடிப்படையாக கேட்கக்கூடிய கவுன்சிலர் கிடையாது பிரசிடண்ட் கிடையாது உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்காததுனால எந்த ஒரு விதமான பிரதிநிதிகளும் இங்கே இல்லாமல் அரசியல் கட்சிகள் தன்னிச்சையாக இருந்து போராடி தொழிலாளர்களுக்கு வெற்றியை தேடித்தனங்கள் போராடி கொண்டே இருக்கிறோம் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கொண்ட ஒரு பகுதியாக அது இருக்கு அவர் ஏற்கனவே போன பேச்சுவார்த்தை இந்த ஒப்பந்தத்துக்கு அவர் வந்திருந்தார் அவர் தான் சொல்லியிருக்காரு கையெழுத்தை போடுங்க கொடுக்கவா ஒரே ஒரு கையெழுத்தை போட்டு விடுங்க அப்படின்னு அவர் தான் சொன்னார் ஆகவே எம்எல்ஏக்கள் இல்லை யார் வந்தாலும் தொழிலாளருக்கு விரோதமாகத்தான் சொல்கிறாங்க செயல்படுறாங்க அப்படிங்கிறத தான் அவங்க சொல்ல வேண்டும் அதிகாரிகளை பொறுத்த மட்டிலும் ஒரு பார்வைக்காக ஒரு மேம்போக்காக வருகை தருகிறார்கள் அது கூட ஓரிரு பேர் மட்டுமே பேரளவில் வந்து செல்கிறார்கள் இது ஒரு அதிகாரிமிக்க இடத்தில் இந்த ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தைகளோ அல்லது சமரச பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறுவது கிடையாது குறிப்பிட்ட ஒரு தனியார் இடத்திலோ ஒரு சங்கத்திலோ ஒரு கட்டடத்திலோ தான் இது போன்ற பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுகிறது சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக அந்த கூட்டங்களில் காவல்துறையினர் கலந்து கொள்கிறார்கள் மற்றபடி அரசு தரப்பிலோ மாவட்ட நிர்வாகம் தரப்பிலோ அதை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான அதிகாரிகள் சொல்லக்கூடிய பெயர் சொல்லக்கூடிய அதிகாரிகள் பங்கேற்பதில்லை 
இதுதான் நீண்ட இழுபறிக்கான ஒரு காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்ட வழங்கப்பட வேண்டும் என்று ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட ஒரு கூலித்தொகை வழங்கப்படவில்லை என்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை அவர்கள் வைக்கிறார்கள் அதை பெற்றுத்தருவதற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினரோ உள்ளாட்சி அமைப்புகளோ யாருமே எங்களுக்கு இல்லை நாங்கள் மட்டுமே போராடி பெற வேண்டிய ஒரு சூழலில் இருக்கிறோம் என்கிற ஒரு தங்களுடைய இயலாமையும் அவர்கள் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அமலா ஸ்டாலின் அவங்க போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் அப்படிங்கிறது முறையான ஒரு ஒப்பந்தம் அப்படின்னு அங்க இருக்கக்கூடிய ஒப்பந்தம் <laughs> அனைவருக்குமே அனுப்பியிருக்கோம் லேபர் யூனியனுக்கள்லேருந்து டிஎஸ்பியிலேருந்து தாசில்தார்லேருந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் யா எல்லாருக்குமே அனுப்பப்பட்டிருக்கு இதுவரையிலையும் எந்த அதிகாரியும் நாங்கள் அனுப்பி ஒரு மாதம் ஆகப்போகுது எந்த பதிலும் எங்களுக்கு தெரிவிக்கலை அதில் பாராமுகமாக இருக்காங்க குறிப்பாக தாசில்தார் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்கிறவர் இது இதுவரையிலையும் ஒரு அவர் வந்து இதில் வந்து கவனம் செலுத்தலை அப்படிங்கிறத தான் நாங்கள் சொல்ல வேண்டியது அது ஆடி ஒன்றைக்கு வந்திருக்கிறாரு யார் எல்லோரும் வந்திருக்கிறாங்க ஊருக்குள்ளே ஆனால் இதுக்கான ஒரு இதை வந்து அவங்க வந்து வரல இதை தெரிவி இது பண்ணலை அப்படிங்கிறதான் ஸோ அவர் இப்போ சொல்லும்போது நாங்கள் கீழ்மட்டத்துலேருந்து மேல்மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் மனு கொடுத்துருக்கோம் சொல்கிறாரு குறைஞ்சபட்சம் தாசில்தார் அளவில் கூட உங்களுடைய கோரிக்கை கவனத்தில் செலுத்தப்படவில்லைனா இது வருங்காலத்தை உங்களோட கோரிக்கை எப்படி நிறைவேறும் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க நிச்சயமாக நம்பிக்கை இல்லை ஜனங்கள்கிட்ட எங்களோட தொழிலாளர்களும் சரி தொழிற்சங்கமும் சரி அரசு அதிகாரிகளை பொறுத்தவரை என்ன செய்து விடுவார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு கிஞ்சித்தும் கிடையாது எனவே நாங்கள் தொழிலாளர்கள் ஒன்றுபட்ட போராட்டம் அந்த போராட்டத்தின் மூலம் தான் நம்முடைய கோரிக்கைகளை வென்றெடுக்க முடியும் என்கிற அடிப்படையில் தான் எங்களுடைய இங்கே வந்து க அரசியல் கட்சிகள் அண்ணாதிமுக உட்பட ஆளுங்கட்சியான அண்ணாதிமுக உட்பட ஏஐடியூசி சிஐடியு தேமுதிக திமுக மதிமுக அனைத்து கட்சி அனைத்து தொழிற்சங்கங்களும் உள்ளடக்கிய ஒரு ஒருமித்த ஒன்றுபட்ட போராட்டமாகத்தான் நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே எங்களுடைய கோரிக்கை வெல்ல வேண்டும் அரசு அதிகாரிகள் உடன் தலையிட்டு அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய ஆதங்கம் அவளா அவங்க சொன்னதை கேட்டிருப்பீங்க தங்களுடைய கோரிக்கையை இங்கே இருக்கக்கூடிய தாசில்தாரில் தொடங்கி மாவட்ட ஆட்சியர் வரையுமாக தாங்கள் எழுத்துப்பூர்வமான ஒரு புகாரை தெரிவித்து விட்டோம் இதுவரை பதில் கூட தங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை பதில் கிடைக்காதவர்களிடம் தீர்வு கிடைக்கும் என்கிற நம்பிக்கை அவர்களிடம் இல்லை எனவே போராட்டம் தொடரும் தங்களுடைய கோரிக்கை நிறைவேறும் முறை போராட்டம் தொடரும் பேச்சுவார்த்தை ஒரு முறை இருந்தாலும் கூட தங்களுடைய சிரமங்களை கடந்து போராட்டம் வாயிலாக தங்களுடைய கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றப் போகிறோம் என்கிற ஒரு கருத்தை விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விசைத்திரி தொழிலாளர்கள் நம்மிடம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அமலா அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் மாவட்ட நிர்வாகம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு வாயிலாகவும் அங்கு இருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சியரை அவரிடம் பேச முயன்ற போது தகவல் திரட்டிவிட்டு வந்து பேசுவதாக சொன்னார் நமக்கும் இதுவரை முறையான பதில் எதுவும் அவர்கள் கொடுக்கவில்லை நிகழ்ச்சியின் இறுதி பகுதிக்கு வந்துவிட்டோம் விசைத்தறி தொழிலாளர்களோட நலன் கருதி அரசு எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை என்ன உங்களோட தரப்பில் இருங்க முதல்ல வந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் தலைமையில் முத்தரப்பு கமிட்டி அமைத்து டுவெல் த்ரீ சட்டத்தின் கீழே ஒப்பந்தம் போடணும் அவங்க கேட்குறது வெறும் அஞ்சு ரூபா ஆறு ரூபா ஒரு புடவைக்கு ஒரு ஒரு பீஸுக்கு கூலி தான் இதை வந்து கொடுக்கறதுக்கு பேரம் பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னா உற்பத்தியாளர்கள் வந்து அவங்கள என்ன சொல்கிறதுன்னு புரியல எனக்கு இதை வந்து முதல்ல வந்து நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்புறம் வந்து உற்பத்தியாளர்கள் சாரி தொழிலாளர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் சொந்தமாக தறி போகிறதுக்கு தறி குடம் அமைப்பதற்கு வங்கியின் மூலமாக முத்ரா வங்கி கடன் திட்டத்தை வந்து பெற்றுத்தர முயற்சி பண்ணணும் இதுவரை அவங்களுக்கு வங்கி கடன் எதுவும் கொடுக்கப்படுறது இல்லையா விசைத்தறி கிடையாது விசைத்தறி கூட ஒன்று அமைப்பது அமைப்பதற்கு ஒன்னே முக்கால் லட்ச ரூபாய் ரெண்டு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் செலவாகும் இது அஞ்சு ரூபாய் பத்து ரூபாய் கூலி வைவருக்காக போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டை வந்து வாழ்க்கையில் நினச்சே பார்க்க முடியாது அதனால தான் வந்து உற்பத்தியாளர்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நரி தந்திரம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து தொழிலாளிகளை நெசவாளர்களை ரெண்டாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க அது எப்படின்னா ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் கூலிக்கு நெசவு செய்யும் நெசவாளர்கள் அப்படி பிரித்து வச்சுருக்கும்போது அவங்க வந்து என்ன கேட்டாலும் இதை காரணமாக சொல்லி தட்டி கழிச்சிடலாம் அவங்க அந்த ப்ரெஷரை வச்சுருக்கிறது அதுக்காக தான் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள்னு வச்சுருக்கிறதே அது தான் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள்னா யாருன்னா சொந்தமாக வீடு இருக்குது சொந்தமாக தறி கூட அமைச்சிருக்கு அவங்க ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் எனக்கு சொந்தமாக வீடு இல்லை கூலிக்கு தான் நெசவு செய்யணும் சொந்தமாக தறி இல்லை கூலிக்கு நெசவு செய் கூலிக்கு வந்து தறி தறி மாட வறுத்து நெசவு செய்யும்போது அவங்க வந்து தனி அவங்களுக்கு கூலி கொஞ்சம் கம்மி இவனும் கொஞ்சம் கூலி ஜாஸ்தி இந்த மாதிரி
திசைத்தறி தொழிலாளர்கள் சந்திக்கக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறித்து நாம் இன்றைய துணிந்து சொல் நிகழ்ச்சியில் பார்த்தோம் வரும் காலங்களில் பள்ளிக்கூடம் திறக்க போகிறது போகிறது இதுபோன்று தொடர்ந்து நடக்கும் போராட்டங்களால் தங்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் பாதிக்கப்படுவதாக போராடக்கூடிய விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் சொன்னதை நாம் கேட்டோம் அவர்களை அவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு அரசு இதற்கு வெகு விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரும் அனைவரின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது மீண்டும் இன்னொரு துணிந்து சொல் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் அரங்கிற்கு வந்து தன்னுடைய கருத்தை பகிர்ந்து கொண்ட பலராமன் அவர்களுக்கும் செய்தியாளர் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் நன்றி